Preshëm djetje të dashur në zënës. Mirë se po takohemi për seri me mua më suësën fjolla. Edhe sot, bashkë do të mësojmë në lëndën gjuhë amtare. Pa humë vërku, do të kalonë njësi në radhës. Njësia që do të mësojmë sot, për seri nuk është në liber, pra nda ju lutem të jeni shumë të vëmendshëm. Dhe, njësia mësimore që do të mësojmë sot është heqin dhe shtojmë fjalë pa e prishur kuptimin. Një në orën e fundit kimë mësuar se, po të largojmë fjallet jo të domëzoshme, fjallia nuk e humë kuptimi, por ajo ka më pak të dhena. Ndërsa, po të largojmë fjallet e domëzoshme, atë e fjallia e humë kuptimin e saj. Filimesht, do të bëjmë një përseritje se qka është fjallia, njëri kujtem. Fjalia, kemi thënë se filojmë e shkojnë të madhe. Fjalis, i shtojmë fjalë, i heqim fjalë. Në fjali mund të lëvizim fjalët. Fjalia formohet nga fjalë të lidhëra me kuptim. Fjalia mund të jetë e vogël. Fjalia është disa lojesh. Fjalia ka pjesët kryesore dhe plotësuese. po kalojmë në ushtrimin e parë. A mund të heqin fjallë nga fjallia pa i prishur kuptimin? E kemi fjallin zogu fluturon mbi degë dhe kemi larguar etiketën e tretë dhe kemi fjallin zogu fluturon. Besoj se dhju për shene se kjo fjalli ka kuptim. Pra, nga një fjalli mund të heqin fjallë pa i prishur kuptimin. Pyetja e dytë është, a mund të shtojmë fjallë në fjalli për tja plotësuar kuptimin? Fëmijet e klasës së tretë organizuan gara të matematikës. Si që po e sheni, ne kemi shtuar një fjallë në këtë fjalli. Pra, Në fjallit të vogël, ne mund të asgjerojmë fjallin duke shtuar fjallë. Ajo asaj, vetëm do t'i plëtsohet kuptimi dhe do t'i shtohen të dhenat. A mund të lëvizim etiketat në pozicionet të ndryshme? E kemi fjallin. E mira shkon gjdo të shtun në bibliotekë. Tani, i kemi lëvizur etiketat dhe shohem se a ka kuptim kjo fjalli. E mira, gjdo të shtun shkon në bibliotekë. Shohem se fjallia pas ka kuptim. Dhe kemi bërë përsëri një lëvizje të etiketave në fjalli. Të shohem nësa jo pas ka kuptim. E mira, në bibliotekë shkon gjdo të shtun. Shohem se edhe kjo fjalli pas ka kuptim. Pra, ka fjallë dhe grupe fjallësh të cilat, po të andryshosh vendin, nuk ja prish kuptimin. Këto quhen grupe fjallësh të lëvesshme. E kemi një shambull. Thotë. Zgjerojmë me fjallë të tjera fjallin më të vogël. E kemi pyetje në qëbër. Miri, vizaton. Tania bëjmë pyetje në qëfar. Duam të zgjerojmë fjallin. Qëfar. Qëfar po vizaton miri? Miri, vizaton një shtëpi. Ku? Ku? Miri, vizaton një shtëpi në vizate. I e kujt. Miri, vizaton një shtëpi në vizatimin e ti. Pra, këtë fjali 
e kemi zgjeruar duke i shtuar fjalë dhe vetëm ja kemi plotësuar kuptimin asaj. Shemblë nëmër 2 thotë. Shkruajmë fjalin më të vogël duke hequr fjalë nga fjalia. Agroni stërvitet qdo dit në palester. Tani ne kemi larguar etiketen e fundit. Agroni stërvitet qdo dit. Fjalia për sëri ka kuptem. Tani kemi larguar etiketen e tret. Agroni stërvitet në palester. Fjalia për sëri ka kuptem. Por, këtë fjali ne mund të shkurtojmë edhe po edhe pak. Dhe tani kemi larguar etiketen e tret dhe etiketen e katër dhe kemi fituar fjalin. Agroni stërvitet. Për sëri, kjo fjali ka kuptem. Të thot, ne mund të bëjmë fjalin më të vogël duke i mbajtu në fjali pjeset kryesore apo të domozdoshme të saj. Besoj se më keni ndjekur gjatë ushtrimeve që i bëm për këtë njësi dhe dhe ty shtëpije. Ju keni për të zgjeruar fjalin si pas shembullit të parë që e bëm ne, e keni fjalin arta shkruar dhe du të zgjeroni duke ju përgjigjur pyetjeve që i kam shkruar. Si dhe dhe tyra nëmër 2, shkruajmë fjalin më të vogël që mbetet si pas shembullit 2 që e bëm ne së bashku dhe i keni fjalit. Unë shikoj filma vizatimor në televizor, babi shkruan listën e ushqimeve. Ju falim derit për vëmendje, miru pashën derit në orë në ashme. Thank <laughs> you.